Hello friends, once again welcome back to Shari Science World. Now we are going to talk about intelligence. We are going to talk about motivation. अब ये तो इडांग कुछ चले चाहिए कारण कुछ चले लेंगे ये इतना वीडियो आने टो इंटेलिजेंस साइट रिलेटेड आये चला इल्ला टॉपिक को मुल्पे दी चला और वीडियो आने और इम्पोर्टेंट टॉपिक आने ना हमारे इंटेलिजेंस इधर इंटेलिजेंस थियोरीज वेरन अंडर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस पढ़ी किया, ओके, क्वेश्चन्स वाले ना पार्ट आने, तो इंटेलिजेंस, ओके, अब व्हाट इस इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इस द एग्रीगेट ऑफ़ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ़ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिस एनवायरनमेंट अब ये इंटेलिजेंस इन एक करेक्ट डेफिनेशन नहीं ला एक बार डे साइंटिस्ट गल एक बार डे डेफिनेशंस कोड़ते ट्रेंड है तो तो हम कहते हैं जस्ट एक डेफिनेशन उन्हें नोकम डेफिनेशन उन्हें अतरे इम्पोर्टेंट है ला इन दानी इंटेलिजेंस इन उन्हें मानसिला की के नमले बुद्धि आरिव आने के पारे � अंदर ये द उरी इंटीवीचुअल है ना अवेंटे एनवायरनमेंट में आई उरी एक्टिव आई टुल्ला उर लाइफ डील चाहिए ना आवश्यक में आई टुल्ला उर एग्रीगेट कैपेसिटी नहीं आना ना हमले इंटीवीचुअल इंटेलिजेंस इन वाले इन्हें द ओके क्लियर आया लो ना हमकी इंटेलिजेंस आई रिलेटेड आई टुल्ला कुछ टर्म्स � अब ये फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बीनेट आना अदा ये द इंटेलिजेंस मेशर ये न दिने अल्फ्रेड बीनेयम सिमोनम गोडी उर इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप ही दो अब आ इंटेलिजेंस टेस्ट इन्दे पिताव एनारे पढ़ना द अल्फ्रेड बीने आना अदे पोलते ने आइडिया ऑफ मेंटल एज कोण्ड बन्ना दम अल्फ्रेड ब अतः इधर मानसिक वायस, मेंटल एज इन लाल वो एक आइडिया कोण्ड वाला दम अल्फ्रेड बीने आना। पिने टर्म इंटेलिजेंट कोशिंट, आईक्यू, अधक आ टर्म कॉइन चाहिए द द विलियम स्टर्न आना। अधे पॉलेट ने आईक्यू ने क्लासिफाई चाहिए द द टर्म मैन आना। अब इधर नम पेर मारे द द निंगल करेक्चा � अब इंटेलिजेंस टेस्ट इनके फादर इन्हें बारे इन्हें द अल्फ्रेड बीने आधे पॉलेट ने मेंटल एज इन्हें टर्म कांडे बिठ चुके हैं अल्फ्रेड बीने आना इंटेलिजेंस कोशिंट के कांडे बिठ चुके हैं विलियम स्टर्न आना आधे पॉलेट इंटेलिजेंस कोशिंट के क्लासिफाई चाहिए द टर्म मैन आना अब आदम रेंडो मांगोटिंग वो तो मार रहे थे ऐटा देन स्केल यूज्ड फॉर मेशरिंग इंटेलिजेंस ने बार न्यू अल्फ्रेड एंड सिमोन आना एक इंटेलिजेंस स्केल कांड बढ़ी चुद आदो कौन था ना यार दिने नमले बीने सिमोन स्केल एंड नाने वाले किन्ना द ओके अब इंटेलिजेंस मेशर चाहिए आने लग स्केल है William Stern devised the concept of IQ. नार्थ पार्नियम William Stern आणे IQ इन लाऊर इवरी टर्म अधे पोला उरी कॉंसेप्ट कोंडु वन्नदु William Stern आण IQ Intelligent Quotient एन्नु परन्यों रिंगल अधु काणा निल्ल उरी फॉर्मुल एंड MA by CA इंजु 100 अधुल MA एन्नु परन्यों मेंजल एजु CA एन्नु परन्यों क्रोनलोजिकल एजु माण अब मेंजल एज मानसिक वायस क्रोनलोजिकल एज एन्नु अधु वेच्चिटान नमले इंटेलिजेंस कोशिंट कंड़ विडिकिन्नदु MA by CA into 100 इल फोर्मुल मरक्केंडा इंटेलिजेंस कोशिंट इन्न उरु कोस्टिन एप्पडुम् चोधिक्यार इल्ला दान एंद एलम इंटेलिजेंस इन्न उरु मरक्किन उरु कोस्टिन � अब इधर ना में भी और एक क्वेश्चन जो उधिक यंच चला पे चांस हैं ना अपन हमारे इंटेलिजेंस इन आंसर रिचे नमक के इंडिविजुअल्स ने क्लासिफाई किया 
അപ്പം ഇൻ്റലിജൻസ് വൺ വൺ ഫോർട്ടി ആൻഡ് എബവ് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ നമുക്ക് നിയർ ജീനിയസ് ഓർ ജീനിയസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വൺ ഫോർട്ടി എബവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അതായത് വൺ തേർട്ടി എബവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വൺ തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി നയൻ വെരി സുപ്പീരിയർ ആണ് കാറ്റഗറി അപ്പോൾ ഇത് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ചിലതിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഏജസ് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അധികം ചോദിക്കാർ വൺ തേർട്ടി എബവ് ഉള്ളതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാർ ബാക്കി അധികമൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ദെൻ വൺ ട്വൻ്റി ടു വൺ ട്വൻ്റി നയൻ ആണെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറയാം ഇനി വൺ ടെൻ ടു വൺ നയൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ എബോവ് ആവറേജ് ആണ് നയൻറ്റി ടു വൺ നയൻ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്നൊക്കെ പറയാം ദെൻ ബിലോ ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി നയൻ ഡൾ ഓർ ബോർഡ് ബോർഡർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി നയൻ ദെൻ ഫീബിൾ മൈൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോറോൺ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ദെൻ ഇംബിസിൽ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ദെൻ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഡിയറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക വൺ തേർട്ടി എബൗവിൻ്റെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് ചോദിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് തിയറീസ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ തിയറീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മൾ പല ടെസ്റ്റുകളിലും പല തിയറീസ് കാണാം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ പല തിയറീസ് കാണാം അതായത് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനുണ്ട് അതേപോലെ വേറെയും ഏതൊക്കെയോ കോഴ്സസിന് ഈ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്കും തിയറീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ സിലബസിൽ കൂടുതൽ തിയറീസ് ഉണ്ടാവാം നമുക്കിനി ബി എഡിന് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊത്തം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടിന് ചോദിക്കുന്ന ചില തിയറീസ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിയറി യൂണിറ്ററി തിയറി ഓർ മൊണാർക്കിക് തിയറി ദെൻ സെക്കൻഡ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഓർ അനാർക്കിക് തിയറി ദെൻ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ദെൻ ഗുൽഫോർഡ്സ് തിയറി ദെൻ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പം ഇതിൽ എഴുതാത്ത രണ്ട് തിയറിയും കൂടി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാം തിയറി ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസും ദെൻ ട്രയാർക്കിക് തിയറിയും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ആ തിയറിയും കൂടി ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് അത് ഉൾപ്പെടു ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം കേട്ടോ തിയറി ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസും ട്രയാർക്ക് തിയറിയും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കാം യൂണിറ്ററി തിയറി ഓർ മൊണാർക്കിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ തിയറി വൺ ഫാക്ടർ തിയറി അപ്പം ഇത് ഈ പേരിൽ തന്നെ ചോദിച്ചോളണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പേരും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം യൂണിറ്ററി തിയറി ഓർ മൊണാർക്കിക് തിയറി വൺ ഫാക്ടർ തിയറി സിംഗിൾ ഫാക്ടർ തിയറി ഇതൊക്കെ ഈ തിയറിയുടെ നെയ്മാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ നെയിംസും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഏത് നെയ്മാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുക എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആൽഫ്രഡ് ബിനെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫാദർ ആൽഫ്രഡ് ബിനെ തന്നെയാണ് ഈ യൂണിറ്ററി തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്കിക് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ഇൻ്റലിജൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഫാക്ടർ ദ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഒരൊറ്റ ഫാക്ടറിന് മാത്രമാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തിയറി ടു ഫാക്ടർ തിയറിയാണ് ഈ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ചാൾസ് പിയോർമാനാണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇൻ്റലിജൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ഇൻ്റലിജൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂണിറ്ററി തിയറിയിൽ വൺ ഫാക്ടറാണ് ഇതിൽ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ഫാക്ടർ അതായത് സ്മോൾ ജി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജനറൽ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഇൻ്റലിജൻസ് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ സ്മോൾ എസ് സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും അടങ്ങിയതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ചാൾസ് പിയോമാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻബോൺ ആണ് നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കോമൺ ഇൻ്റലിജൻസ് ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫ്സിൽ ലൈഫിൽ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഈ എസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഈ എസ് ഫാക്ടർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ജനറൽ ഫാക്ടർ സെയിം ആയിരിക്കും എസ് ഫാക്ടർ ഓരോ വ്യക്തികളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റലിജൻസാണ് ഈ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ സ്പിയോമാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഈ മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് തൊണ്ടയ്ക്കാണ് തൊണ്ടയ്ക്കിൻ്റെയാണ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറി അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറസ് സെപ്പറേറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറസ് സെപ്പറേറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു തോണ്ടേക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് എ ജനറൽ നെയിം ഗിവൺ ടു ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് അബിലിറ്റീസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ അനദർ അതായത് ഓരോ സ്പെസിഫിക് എബിലിറ്റീസിനും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പരസ്പരം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് തൊണ്ടയ്ക്ക് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയിൽ ആ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് മൾട്ടി ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് തേഴ്സ്റ്റൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൈമറി ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നതിന് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ഘടകം അതായത് ഒരു പ്രൈമറി ഫാക്ടർ ഫാക്ടറും ഒപ്പം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനപരമായ ഐക്യവും അതിൻ്റെ മറ്റ് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഫാക്ടർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നയൻ പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ തേസ്റ്റൺ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എന്നാണ് തേസ്റ്റൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം വിഷ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പേർസെപ്ച്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെർബൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഫാക്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ടർ മെമ്മറി ഫാക്ടർ വേൾഡ് ഫ്ലുവൻസി ഫാക്ടർ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ഫാക്ടർ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അപ്പം ഈ എല്ലാ പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മെമ്മറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിഷ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ വിഷ്വൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാനും ഇമി അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്
ത്രീ ഫേസസ് തിയറി എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ത്രിമുഖ സിദ്ധാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് അതായത് മോഡൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഗുൽഫോളാണ് കേട്ടോ അത് മറക്കണ്ട അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുൽഫോഡാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഗുൽഫോഡ് ഡെവലപ്ഡ് എ മോഡൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂസ് ഇൻ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ഓഫ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് അപ്പം ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതായത് മൈൻഡിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാൽ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് ത്രീ ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഗൾഫോഡ് യൂസ് ചെയ്തത് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ഗൾഫോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് അതാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്താ ഇത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗുൽഫോഡിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അപ്പം അതിൽ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതാണ് മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫിഗറൽ സിംബോളിക് സെമാൻറ്റിക് ബിഹേവിയറൽ അതായത് കണ്ടൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഇത്രയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫിഗറൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ സിംബോളിക് സെമാൻറ്റിക് ബിഹേവിയർ അത് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ്സിൽ വരുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ക്ലാസ്സസ് റിലേഷൻസ് സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഈ വാലുവേഷൻ കൺവേർജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡൈവേർജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മെമ്മറി കൊഗ്നീഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ജസ്റ്റ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗുൽഫോഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിക്കൊന്നും ചോദിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നറിൻ്റെ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി അപ്പോൾ ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു ഏഴ് ഇൻ്റലിജൻസ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഏഴ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡനട് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പം ദെൻ ഏഴ് ഇൻ്റലിജൻസ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇതിൽ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പം അതങ്ങനെ ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാ ലാസ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡനർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഇൻ്റലിജൻസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദി പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഏഴെണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏഴ് ഇൻ്റലി ഇൻ്റലിജൻസസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ ഏരിയയിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം സ്കൂളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നത്തെ മൂന്നെണ്ണം ആർട്സ് ആർട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ വരുന്ന എട്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം ഏഴെണ്ണമാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അദ്ദേഹം പ
ദെൻ നാച്ചുറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതാണ് എട്ട് ഇൻ്റലിജൻസസ് ഹവാർഡ് ഗവർണറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസസിൽ വരുന്ന എട്ടെണ്ണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വിഷ്വൽ ഓർ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് ദ വിഷ്വൽ എബിലിറ്റി ടു നോ വേർ യു ആർ അതായത് എബിലിറ്റി ടു നോ പെർസീവ് ദ വിഷ്വൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനും വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഓർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എബിലിറ്റി ടു നോ വേർ യു ആർ അതായത് ഒരു സ്ഥലകാല ബോധം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സെയിലേഴ്സിനൊക്കെയാണ് അതാവശ്യമുള്ളത് അവർ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഇൻ്റലിജൻസാണ് ഈ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് സെയിലേഴ്സ് മെക്കാനിക്സ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ വിഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വെർബൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എബിലിറ്റി ടു യൂസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് വെർബൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വെൽ അതായത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനും അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു കഴിവ് ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും എഴുതാനുമുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെയാണ് വെർബൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരുന്നത് ദെൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പോയറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഈ വേർബൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് റീസൺ ലോജിക് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ലോജിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതായത് എബിലിറ്റി ടു ഹാൻഡിൽ കോംപ്ലക്സ് ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവരൊക്കെയാണ് ഈ ലോജിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോഡിലി ഓർ കൈനസ്തറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ ഒബ്ജെക്ട് സ്കിൽഫുള്ളി ആ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അതായത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്താൻ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അപ്പം അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡാൻസേഴ്സ് അത്ലറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഈ കൈനസ്തറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിലി ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റിതമിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ദെൻ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മ്യൂസീഷ്യൻസ് സിംഗർ കമ്പോസർ അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ ദെൻ ഇൻ്റോർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റോർ പേഴ്സണലാണ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് ഇൻ്ററാക്റ്റ് വിത്ത് ദം ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്ലസൻറ്റ് റിലേഷൻ അതായത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അതിനെയാണ് ഇൻ്റോർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അവരൊക്കെയാണ് ഇൻ്റോർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് എബിലിറ്റി ടു സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആൻഡ് ബിവെയർ ഓഫ് വൺസ് ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് അതായത് സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അത് പിന്നെ വൺസ് ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് സ്വന്തം ഉള്ളിൽ അറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവൻ സ്വന്തം മനസ്സറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഫിലോസഫേഴ്സ് തിയറിസ്റ്റ് അവരൊക്കെ ഈ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ലാസ്റ്റ് ഗാർഡനർ കണ
എല്ലാ പ്ലാൻസിനെയും അനിമൽസിനെയൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഈ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സ് ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് ഗാർഡനേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡ്നറുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയിൽ വരുന്ന എട്ട് ഇൻ്റലിജൻസസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തിനുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എട്ടെണ്ണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദൻ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ഇൻ്റലിജൻസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് തിയറിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രയാർക്കിക് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ട്രയാർക്കിക് തിയറി സ്റ്റേൺബെർഗിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ട്രയാർക്കിക് തിയറി ഞാനിതിൽ പേര് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് ഇൻ്റലിജൻസസ് ആണ് അനലറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസസ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് ട്രയാർക്കിക് തിയറിയിൽ സ്റ്റേൺബെർഗ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മളുടെ ബിയർഡിൻ്റെ സൈക്കോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതോടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ അതായത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മേയർ ആൻഡ് സാൽവോയ് സലോവേ ആണ് അപ്പോൾ ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അഞ്ച് കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെൽഫ് അവയർനെസ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ഇൻ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ എംപതി സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഇതാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫൈവ് കോമ്പണൻസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇൻ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്വന്തം ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ദെൻ എംപതി ദെൻ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആ പേരൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആണ് ആ ഫൈവ് കോമ്പണൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൻ തിയറീസ് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു